Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu dersimde de sizlere bölme işlemi ile ilgili problemleri anlatmaya göstermeye çalışacağım. Birinci sorumuzdan hemen başlayalım. Toplam 6 soru göstereceğim. 4 kardeş 32 TL'yi 32 lirayı arasında eşit olarak paylaşacak. Her biri kaç TL alır? Şimdi 32 lirayı 4 kardeş paylaşacakmış eşit olarak. O zaman 32'yi 4'e bölmemiz gerekiyor. Hemen şöyle yazalım. Evet. Şimdi ne yapmalıyız? Dörder dörder saymalıyız. Kaça kadar? 32'ye kadar. Çünkü 32 liramız var. Burada bölme işlemini iyi yapmak istiyorsanız saymaları iyi bilmeniz gerekiyor. Dörder dörder sayıyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Neden nokta koyarak saydım? Ben şimdi parmaklarımla sayarken unutuyorum. Karıştırıyorum parmaklarımı. Böyle nokta koyduğum zaman e, genellikle karıştırmıyorum. Daha iyi oluyor. Kaç defa saydım? Bakıyorum 8 nokta koymuşum. 8 defa saymış. 8 defa sayınca kaç çıktı? 32. Yazıyorum ve çıkarıyorum. Niye çıkarma yapıyorum? Acaba para arttı mı? Kaldı mı? Kalmadı mı? O yüzden çıkarma yapıyorum. Bakın burada hiç paramız geriye kalmadı. Ve 4 çocuk eşit olarak paylaştı. Her birine 8 TL para düştü. İkinci sorumuza bakalım. Sibel'in 36 çileği var. 4 tabağı eşit olarak paylaştıracak. Her bir tabağa kaç çilek koyacak? Ne yapıyoruz yine? 36'yı 4'e bölüyoruz. Yine 4'er 4'er sayacağız. 36'ya kadar. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Bu kez ne oldu? 9 nokta koydum. 9 defa saydım. 9 defa sayınca 36 oldu. O yüzden çıkarıyorum. Geriye hiç çilek kalmamış ve her tabağa 9 çilek düşmüş. Onu da yazıyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Emine 4 deste kalemi 5 kalemliğe eşit olarak koyacaktır. Her bir kalemliğe kaç kalem koyması gerekir? Şimdi 4 deste diyor. Deste kaçtı? Deste 10 tane oluyordu. İlk önce onların sayısını bulmam gerekiyor. 4 deste dediği için 4 kere 10. 4 tane 10'u çarpıyorum. 0, 4 kere 0, 0, 4 kere 1, 4, 40 oldu. Demek ki Emine'nin 40 kalemi varmış. Ve bunları 5 kalem niye paylaştıracak? Yani 5'e böleceğiz. 5'er 5'er sayacağız bu kez. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bakın 8 defa saydım. 8 kere 5, 40 oldu. Ve 8 kalem koyması gerekiyor her kalem. Dördüncü sorumuz. Ayşe teyze bugün 40 litre süt sağdı. Sütün 13 litresine peynir yaptı. Kalan sütü 3 şişeye eşit olarak koydu. Her bir şişeye kaç litre süt koymuştur? Şimdi Ayşe teyze 40 litre süt sağmış ineğinden. Ve bunun 13 litresini peynir yapmış. Biz ilk önce onu çıkarmamız gerekiyor. Çünkü o 13 litreyi şişelere koymadı. Kalanları koydu. Biz onu çıkaralım. Sıfırdan 3 çıkmaz. Komşudan alırız. Sıfırın yanına bir onluk koyduk. Sıfır, komşudan bir onluk aldık. Burası oldu 10. Komşuda 4 onluk vardı. Birisini verdiği için 3 kaldı burada. Şimdi çıkaralım. 10'dan 3 çıktı. 7. 3'ten 1 çıktı. 2. 27 litre süt kalmış. Sonra bunu 3 şişeye paylaştırmış. Ayşe teyze. 3'e bölelim. Bu kez 3'er 3'er sayacağız. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 9 defa oldu yine. 9 kere 3, 27. Evet. Her şişeye demek ki 9 litre süt koymuştur Ayşe teyzemiz. 5. soruya bakıyoruz. Beyza kümesten 40 tane yumurta topladı. Yumurtalardan 12 tanesi yolda giderken kırıldı. Geri kalanını 4 koliye eşit olarak koydu. Her bir kolide Kaç yumurta olur? Şimdi ilk önce kırılanları çıkarmamız gerekiyor. Onları koymadı çünkü. 40'dan 12'yi çıkaralım. 0'dan 2 çıkmaz. Komşudan aldık. 0'ın yanına 1 onluk verdik. 10 oldu. Burada kaldı. 3. 10'dan 2 çıktı. 8. 3'ten 1 çıktı. 2. 28 yumurta kalmış. Şimdi bunları 4 koruya eşit olarak paylaştıralım. Sayalım dörder dörder. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 7 defa saydık. 7 defa sayınca 28 oldu zaten. Hiç yumurta kalmadı. Her kolyede 
7 yumurta paylaştırmış oldu Beyza. Diğer soru son soru. 16 sayısının yarısının 3 eksiği kaçtır? Şimdi 16 sayısının yarısı dediğine göre bir şeyin yarısı demek onu 2'ye bölmek demek. Mesela bir elmanın yarısını nasıl yaparız? Bıçağı alırız, 2'ye böleriz ve 2 tane yarım olur. Demek ki bir şeyin sayının da yarısını bulmak istiyorsak 2'ye bölmemiz gerekiyor. 16'yı 2'ye bölelim ilk önce. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet 16'da duruyorum. 16'yı geçmiyorum. Çünkü biz 16'yı böldüğümüz için. Bazen öğrenciler o hatayı yapıyorlar. 16'dan daha ileriye doğru gidiyor. 18, 20, 22 böyle saya saya gidiyor. Kafası karışıyor. Kaç defa saydık? 3, 6, 8 defa saymışız. 8 defa sayınca 16 çıktı. Ve bitmedi. Diyor ki yarısını bulduk ama bir de diyor bunun 3 eksiği kaçtır diyor. O zaman 8'den de 3'ü çıkarma yapmalıyım. Seksiği dediği için. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. Cevabımız 5 oldu. Evet sevgili öğrenciler bu son sorumuzdu. Başka derslerde görüşmek üzere sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.